ബി വി രാജേഷ് എന്തിനാണ് വേഗത്തിൽ തീർക്കണം വേഗത്തിൽ തീർക്കണം എന്ന് ധൃതിപ്പെടുന്നത് ഗവർണറും ബി ജെ പിയും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സർക്കാരിനെ തട്ടിക്കൂട്ടുക ഇവരെ താഴെയിടുക എന്നത് അധാർമ്മികമായ ഒരു നിലയല്ലേ സനീഷേ കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പി ജനാധിപത്യത്തെ വഞ്ചിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനൽ ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തിരിച്ച് ഞാൻ ഈ ചാനലിനോ അങ്ങയോട് മാത്രമല്ല ഈ പ്രേക്ഷകരോടും ഒക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചാനൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ്റെ തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയെ അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് എന്ത് ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പി ബി ജെ പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എൽ എയുമായി എം എൽ എമാരുമായി കൃത്യമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളും നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കാതെ നിയമസഭയിൽ ഒരു ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പെരുമാറുന്നതിലപ്പുറം ബി ജെ പി അവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് സ്പീക്കർ രമേശ് കുമാറാണ് നേരിട്ട് ഹാജരായി എം എൽ എമാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജിക്കത്തിനെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര ആഴ്ചയായി വച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നീട്ടി അതിന് മുകളിൽ അടയിരുന്ന് അതിനെ താമസിപ്പിച്ച് ഭരണഘടനയുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും എല്ലാ ചട്ടങ്ങളെയും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി ആണ് അട്ടി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് ശ്രീ ബി വി രാജേഷ് ഇതിപ്പോൾ ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് അവിടെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പി ധൃതിപ്പെടുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി പണമൊഴുക്കുന്നു എന്നാണ് വലിയ തോന്നുന്ന കുതിരക്കച്ചവട ആരോപണമാണ് നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തു നിന്ന് ഉയർന്നത് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഒരിക്കൽ തന്നു അഞ്ച് കോടി രൂപ രണ്ടാമത് തന്നു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത് കോടി രൂപ തരാം എന്ന് ഒരു എം എൽ എ ഇന്നിപ്പോൾ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ആരോപണമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സനീഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുവാനും നടപടിയെടുക്കുവാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഈ രാജ്യം ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഉണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മുതൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആരോപണങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ആരോപണങ്ങൾ വരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കും വസ്തുതകളായിട്ട് സംസാരിക്കും കേരളത്തിലില്ലല്ലോ ശ്രീ ബി വി രാജേഷ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ശ്രീ ബി വി രാജേഷ് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് ഇതുപോലൊരു നാടകം ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ പത്തിരുപത് എം എൽ എ മാരെ അപ്പാടെ തന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് അടർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആളുകൾക്കെല്ലാം അറിയാം പണം ഒഴുകിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് ബി ജെ പി കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരം വെച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ആക്ഷേപവും ആ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സനീഷ് ആരാരെ എവിടെ അടർത്തിയെടുത്തു എ ഐ സി സി പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ രാജിവെച്ചതിന് ശേഷം ആ പാർട്ടിക്ക് ഒരു ദേശീയ പ്രസിഡന്റെ പോലും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ആ പാർട്ടിയുടെയും അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള എം എൽ എ മാർക്കൊക്കെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ എം എൽ എ മാരെ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്ത് കൂടെ നിർത്തുവാനുള്ള ഒരു ദേശീയ നേതാവ് സോണിയാഗാന്ധി ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല കെ സി വേണുഗോപാൽ എ സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ആരും തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല കണ്ടെത്തുവാനും സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉള്ള എം എൽ എ മാർ ചിതറി മാറുന്നു കുതറി മാറുന്നു അവരൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗോവയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിൽ ചില അതിർത്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അതിനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തുവാൻ പാർട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ്സാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതിന് രമേഷ് കുമാർ എന്നുള്ള ഒരു സ്പീക്കറും ഡി കെ ശിവകുമാർ എന്നുള്ള ഒരു ഗുണ്ടായുസം കൈമുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും കൂടി ചേർന്നു കൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ കർണാടകത്ത് കശാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഭരണഘടനയെ മാനിക്കുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതിയെ മാനിക്കുന്നില്ല ഇതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ജനതാദളാണ് മാത്രവുമല്ല അതൊരു അവിശുദ്ധ സർക്കാരാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരസ്പരം പോരടിച്ചവർ ഒരു സർക്കാർ നെഗറ്റീവ് എനർജിയുടെ പേ